குழந்தை இன்மை சிகிச்சையில் பார்த்திங்கன்னா ஆணுக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் பெண்ணுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆண்கள் வந்து அதிகபட்சம் உயிரணுக்கள் குறைபாடு இருந்ததுன்னா நியூட்ரியன்ஸ் சாப்பிடுவாங்க நிறைய அதாவது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் விட்டமின்ஸ் தாது பொருட்கள் உணவு வகை மாற்றங்கள் மது பழக்கம் இருந்தால் விட சொல்லுவோம் சிகரெட் பழக்கம் இருந்தால் விட சொல்லுவோம் ஆக மொத்தத்தில் அவங்களுக்கு பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் கிடையாது மேபி ஒரு சிலருக்கு வேரிகோஸில் இருந்தால் ஆப்ரேட்டிவ் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுவோம் ஒரு சிலருக்கு ஏசூஸ்பமியான்னு ஒரு கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா மைல்டு செடேஷனில் ஒரு சின்ன ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிடங்கள் ஆகிற ஒரு சின்ன சர்ஜரி ஒன்று பண்ணுவோம் மற்றபடி அவங்க பெரிதாக சிரமப்படுற வாய்ப்புகள் இருக்காது ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஐவிஎஃப் சிகிச்சை அப்படின்னு பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து சரியான கருமுட்டைகள் வரல பிசிஓடி இருக்குது டியூப்பில் அடப்பு இருக்குது அல்ல உள்ளது கர்ப்பைக்குள்ளே ஏன்னா இவங்களுக்கு நிறைய உறுப்புகள் இருக்குது அந்த கர்ப்பத்தை வந்து தாங்கி டெலிவர் பண்ணுறது ஒரு பெண்ணு தான் தாய்மைக்கு எப்போவுமே உங்களுக்கு வந்து மதிப்பு அதிகம் என்ன காரணம்னா அவங்க அவ்வளோ சிரமப்படுறாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஆணுக்கு இருக்கிற இனப்பெருக்க உறுப்புகளும் பெண்ணுக்கு இருக்கிற இனப்பெருப்பு உறுப்புகளையுமே நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது இது கொஞ்சம் சிக்கலானது யோனிக்குழாய் கர்ப்பப்பை கருவணுக்குழாய் முட்டைப்பை இப்படி எல்லாமே இருக்குது அது போக பிட்யூட்ரி சுரபி மற்ற இதர ஹார்மோன்கள் சுரக்கிற சுரபிகளும் தைராய்டு இது மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பெண்ணுக்கு கருமுட்டை வரணும்னாவே அவங்க ஹெல்தியாக இருக்கணும் ஹெல்தியான இண்டிவிஜுவலாக இருக்கணும் ஒபிசிட்டி இருக்கக்கூடாது நார்மல் வெயிட் இருக்கணும் இப்போ ஏகப்பட்ட கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் எல்லாம் வந்து நம்ம இந்த சிகிச்சையில் வந்து ட்ரி சைடு எஃபெக்ட் வருமான்னு பார்த்திங்கன்னா அளவான சிகிச்சை தகுதியான மருத்துவர்கள் நல்ல தரம் வாய்ந்த ஹார்மோன்கள் இது மூணும் வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகளே இல்லை அப்படியே ஏதோ ஒரு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு சைடு எஃபெக்ட் ஒரு வாந்தி வருது உங்களுக்கு அதனால் வலி வருது எதாவதுனா அது கரெக்டபுளாக இருக்கும் மெடிசன்ஸ் மூலமாகவோ ஓய்வு எடுக்கிறது மூலமாகவோ நீங்கள் வந்து அதை கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய விதத்தில் தான் அந்த சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும் இப்போ வந்து இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு தரம் குறைந்த மருந்துகளை யூஸ் பண்ணுறோம் அல்லது வந்து உங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது பிசிஓடியை கரெக்ட் பண்ணாமல் பண்ணும்போது ஒரு சிக்கல் வருதுன்னா மேபி அதுக்கு ஒரு வாரம் பத்து நாள் நீங்கள் பெட்டில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கரெக்டபிள் ப்ராப்ளம் தான் வரும் ஹார்மோன்களால் தீங்கு விளைவிக்கிற ஹார்மோன்கள் எதுவுமே இப்போது மார்க்கெட்டில் கிடையாது இந்த மருந்துகள் சரியான விகிதத்தில் சரியான அளவு சரியான டைம் மேபி த்ரீ மந்த்ஸ் நமக்கு கொடுத்து அது மூலமாக உங்களுக்கு கரு நல்லா வளர்ந்ததுன்னா ஒன்று ஒன்றா குறைச்சிட்டு வந்துடுவோம் ஆக உங்களுக்கு இதில் வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நிறையா வருமோ இதனால் நமக்கு வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடுமோ அப்படி பயப்படுற மாதிரி விஷயங்கள் இல்லை நல்ல நாளாக நாளாக இந்த நாற்பது வருடங்களில் இந்த ஐவிஎஃப் சிகிச்சையும் சரி ஐயுஐ சிகிச்சை அல்லது மற்ற இனப்பெருக்கத்துக்குன்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மருந்துகள் பெரிய அளவில் மாற்றங்கள் அட்வான்ஸ்டு வகையில் அதாவது மிகப்பெரிய அளவில் அந்த ஃபீல்டு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அதனால் உங்களுக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் பக்க விளைவுகள்ங்கிறது அதிக அளவில் இல்லை முதல்ல ஹார்மோன்களை கண்டு பயப்படக்கூடாது நிறைய ஹ ஹஸ்பண்ட்ஸ் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா என்னோடய ஒய்ஃபுக்கு மூணு தடவை ஐயுஐ பண்ணிட்டோம் ரெண்டு தடவை ஐவிஎஃப் பண்ணிட்டோம் ஏதாவது கேன்சர் வருமான்னு கேட்பாங்க இது வாய்ப்பு வந்து ஒரு ஒரு லட்சத்தில் ஒருத்தருக்கு வரலாம் ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம நான் திருப்பி திருப்பி அதே தான் சொல்கிறேன் தரமான மருந்துகள் தரமான சிகிச்சைகள் ஒரு நல்ல அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு மருத்துவரால் நல்ல ஒரு எல்லா அங்கீகாரமும் பெற்ற ஒரு சிறந்த மருத்துவமனையில் நீங்கள் பண்ணிக்கும்போது நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை தாராளமாக இதை பற்றி கவுன்சிலிங் டைமில் மருத்துவர்கிட்டையோ உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் பண்ணுற சைக்காலஜிஸ்ட்கிட்டையோ நீங்கள் பேசலாம் என்ன தான் நம்ம பேசினாலும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ஒன்று இருக்குது அதனால் ஒரு அனுபவம் இல்லாத காரணத்தினால இந்த மாதிரி சிகிச்சையை பற்றி பயந்துக்கிறதோ பக்கத்து வீடு எதிர்த்த வீடுன்னு ஏதாவது அவங்க சொல்கிற இன்சிடென்ட்ஸை வச்சு ஓ இந்த டெஸ்டி பேபி ட்ரீட்மெண்ட் பெரிய பிரச்சனையை உண்டு பண்ணுற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு தவறான அனுமானம் வச்சுக்கிறதோ தேவையில்லை உங்களுக்கு வந்து இதை பற்றின கிளாரிட்டி வேணும்னா உங்கள் குடும்ப மருத்துவரே இதை கொடுக்கலாம் தவறும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அதை பற்றின கிளாரிட்டி இல்லை நீங்கள் வந்து அவங்க ரெஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி குழந்தையின்மை சிகிச்சை எடுக்கிற ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற மருத்துவர்கிட்ட உங்களுக்கு தெளிவாக கேட்டுக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நீங்கள் இதை கேட்கும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த சிகிச்சை எடுத்து தான் தீரணும்னு இல்லை கவுன்சிலிங்க்கு மாத்திரமே வரலாம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் 